ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் அந்த வீடியோ பதிவுல ரெஃப்ரெஷ் கோர்ஸ் மாடல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு மற்றும் இருபத்தி ரெண்டாம் கல்வியாண்டுக்கான ஆங்கிலம் தொடர்பான பதிவுகள் அடுத்தடுத்து நம்மளோட கல்வி சதகம் சேனல்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம் டீச்சிங் மெத்தட் எப்படி வகுப்பறை கற்றல் விளைவு எவ்வாறாக இருக்குமோ அவ்வாறாகவே நம்மளோட சேனல்ல அடுத்தடுத்து கொடுத்துட்டு வரோம் இன்றைய பதிவு பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இந்த பதிவை பாக்குறதுக்கு முன்னால இதுவரையும் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்தி ஆல் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்றோம் அப்பெல்லாம் உங்க கையில் உடனுக்குடன் கிடைக்கும் உங்க நண்பர்களுக்கு நம்ம வீடியோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணி அவர்களையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்க வாங்க நம்ம இன்னைக்கு பதிவுக்குள்ள போகலாம் இன்னைக்கு பதிவு நம்ம சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இது பத்தாவதாக இருக்கக்கூடியது நம்ம அடுத்தடுத்து பதிவு நம்மளோட சேனல்ல போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் எல்லா வீடியோக்குள்ளயும் உங்களுக்கு நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளே லிஸ்டா கொடுத்துறேன் அப்படி இல்லாட்டி ஐ கார்டில் அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு நான் கொடுத்துறேன் அனைத்து வீடியோக்களையும் நீங்க பாருங்க ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் யா நான் சொன்ன மாதிரி பத்தாவது பதிவு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் சார் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்னா என்ன சார் பாருங்க த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால்டு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இதுக்கு முன்னால சொல்லுவோம் <laughs> அதே மாதிரி அந்த வார்த்தைகள் தனித்தனியா இருக்கு இப்ப ஐ ஆம் டீச்சர் ஐ தனியா ஆம் தனியா ஏ தனியா டீச்சர் தனித்தனியா இருந்தா ஐங்கிற ஒரு வார்த்தை ஆம்ங்கிறது ஒரு வார்த்தை ஏங்கிறது ஒரு வார்த்தை அல்லது லெட்டர் அதே டீச்சர் இந்த வார்த்தைகள் அனைத்தும் ஒன்றாக இணைத்தோம்னா அதற்கு பெயர் தான் வாக்கியம் அது தயா சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஆங்கிலத்துல சொல்லிக்கும் பாருங்க த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஆர் கால்டு சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் வெல் டென் வாங்க நம்ம டீச்சர் ஆக்டிவிட்டி ஒண்ணுக்குள்ள போயிடலாம் த டீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இன் டீடைல் சோ டீடைல் தான் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு எலமெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்ல போறாங்க எஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன டினோட் பண்ணுதுன்னா சப்ஜெக்ட் வி பாத்தீங்கன்னா வேர்பை டினோட் பண்ணும் ஓ அப்படிங்கிறது ஆப்ஜெக்ட் டினோட் பண்ணும் ஏங்கிறது அட்ஜென்ட் டினோட் பண்ணும் சிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட் டினோட் பண்ணும் ஐ ஓ அப்படிங்கிறது இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டினோட் பண்ணும் டி ஓங்கிறது டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டினோட் பண்ணும் வாங்க இப்ப நம்ம ஒன் பை ஒன் பாக்கலாம் சப்ஜெக்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸ் சம்வன் ஏதோ ஒன்று அல்லது சம்திங் யாரோ ஒரு நபராக இருக்கலாம் அல்லது ஏதோ ஒன்றாக இருக்கலாம் அது என்ன பண்ண ஒரு செயலை வந்து வற்புறுத்தும் அந்த செயல் யாரு செஞ்சாங்க அந்த செய்த நபர் யாரு அந்த செய்த பொருள் யாரு அப்படிங்கறத டினோட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அதற்கு பெயதாயா சப்ஜெக்ட் இது போக நம்மளோட சேனல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பத்தி ரொம்ப எளிமையான மெத்தட்ல போட்டிருக்கோம் அந்த பதிவு உங்களுக்கு நான் மேல ஐ கார்ட்ல கொடுக்குறேன் என் ஸ்கிரீன்ல கூட உங்களுக்கு நான் ஒரு ஒரு டெமோ வீடியோ மாதிரி நான் கொடுத்துறேன் அந்த பதிவை பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கிளாரிட்டி கொடுக்கும் அதே எஃபெக்ட் இந்த பதிவுல நான் கொடுக்குறேன் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சுன்னா நிச்சயமா அந்த பதிவை நீங்க கண்டிப்பா பாப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் பாருங்க அடுத்து வீணா வெர்புன்னு சொன்னேன் வெர்புனா என்ன சொல்லுவேன் தமிழ்ல வினை சொல் சப்ஜெக்ட்னா பெயர் சொல் அப்ப பாருங்க இங்க வேர்ப் இஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் வேர்ட் அப்ப வேர்ப் என்னன்னா ஒரு ஆக்ஷனை குறிக்கும் செயலை குறிக்கும் நாம் செய்யற செயலை குறிச்சுச்சுன்னா அதற்கு பேர் தான் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் அடுத்த ஆப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்னது பொருள் கூடுதல் தகவலை தரக்கூடிய வார்த்தைகள் எவையாக இருப்பினும் அது வந்து ஒரு வாக்கியத்துல அடிஷனலா இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எதுவாக இருப்பினும் அவை நாம் அட்ஜென்ட் சொல்லலாம் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பாருங்க ஒரு வாக்கியத்துக்கு ஒரு வார்த்தை முழுமை தருமானால் அந்த வார்த்தையை நாம் காம்ப்ளிமெண்ட் என்று குறிப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஐ ஆம் டீச்சர் த வேர்ட் டீச்சர் அப்படிங்கிற அந்த வாக்கியத்துக்கு நிறைவு பெறுது அதனால அதற்கு பெயர் காம்ப்ளிமெண்ட் யூ ஆர் ஏ ஸ்டூடெண்ட் அப்ப த வேர்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படிங்கிறது அந்த வாக்கியத்துக்கு முழுமை பெறுது அதனால அது காம்ப்ளிமெண்ட் வெல் டென் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் குறிப்பா இன்டெரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் உங்களுக்கு 
பிரனவுன்ல ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தோமா ஐயோடைய ஆப்ஜெக்ட் நீ பார்த்தோம் வியோடைய ஆப்ஜெக்ட் அசு பார்த்தோம் தேவுடைய ஆப்ஜெக்ட் தெம்மு பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வரக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு எதுல வரும் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்ல வரும் சம்டைம்ஸ் நேமிங் கூட வரலாம் அது எதா நிக்கும் நவுனாக நிக்கும் குறிப்பா இது யாரா இருப்பார்கள் அப்படின்னா பர்சன்ஸ் ஆ இருப்பார்கள் நபர்களை குறிக்கும் அந்த நபர்கள் நேரடியாக நமக்கு முன்பாக இருக்கலாம் அல்லது நம் முன்பாக இல்லாமல் ஏதோ ஒரு இடத்தில் இருக்கலாம் அவ்வாறாக இருந்தால் அதற்கு பெயர் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னா ஒன்னு இல்ல ரெஃபர்ஸ் டு எ திங் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு முன்னால இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட மாமா உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க மாமா சப்போஸ் துபாயில் இருக்கலாம் சிங்கப்பூர்ல இருக்கலாம் இல்ல மேபி சம் அதர் ஸ்டேட்ல கூட இருக்கலாம் டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கூட இருக்கலாம் ஆனா அவர் கொடுத்த அந்த பொருள் ஆனது உங்க கையில இருக்கும் அவ்வாறாக இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையை நாம் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட்னு குறிக்கணும் கிளியர் நினைக்கிறேன் வாங்க எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ராம் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வச்சு ஃபில் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஹி ட்ரிங்க்ஸ் வாட்டர் ஹி வாக்ஸ் ஆன் த கிராஸ் ஹி சிங்ஸ் எ சாங் என்னன்னு பாருங்க த டீச்சர் கிவ்ஸ் ஒன் சப்ஜெக்ட் நேம் டு எ ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் ஆஸ் ஹிம் ஆர் ஹேர் டு ஃப்ரேம் மெனி சென்டென்சஸ் யூசிங் த வேர்ப் கிவன் இந்த வேர்ப் வச்சு நிறைய வாக்கியங்கள் அமைக்கணும் நான் உங்களுக்கு கொடுத்த அந்த மூன்று வாக்கியங்கள் தான் அமைச்சிருக்கேன் இதை தாண்டி நீங்க நிறைய அமைக்கலாம் இது உங்க பள்ளி அளவுல நடைபெறும் அடுத்து டீச்சர் ஆக்டிவிட்டி டூ பாருங்க த டீச்சர் ஷோஸ் சம் பிக்சர் கார்ட்ஸ் அண்ட் ஆஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஃப்ரேம் மீனிங்ஃபுல் சென்டென்சஸ் தென் இங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் ஷீ அல்லது ஹி ஆஸ் தெம் ஐடென்டிஃபை த எலமெண்ட்ஸ் பாருங்க எக்ஸாம்பிள் திஸ் இஸ் எ ரெட் கார் திஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் இஸ் அப்படிங்கிறது வேர்ப் ஏ ரெட் கார் அப்படிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட் ஏன்னா இது முடிவு பெறுது இதுக்கப்புறம் வேற எதுவுமே கிடையாது அதனால இதற்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட் அடுத்து பாருங்க ஐ லைக் திஸ் கார் எனக்கு இந்த காரை பிடிக்கும் வாட் டூ யூ லைக் உனக்கு என்னையா பிடிக்கும் எனக்கு அந்த காரையா பிடிக்கும் அப்ப இதை டினோட் பண்ணுது ஆப்ஜெக்ட டினோட் பண்ணுது அப்ப பேட்டர்ன் எஸ் வி ஓ சோ உங்களுக்கு நம்ம மேல பார்த்த சென்டென்ஸ்க்கான இமேஜ் கொடுத்திருக்காங்க ரெட் கலர் கார் அடுத்து பாருங்க ஸ்டூடெண்ட் ஆக்டிவிட்டி ஒன் The the teacher asks the students to rewrite the jumbled words and form meaningful sentences. அதாவது உங்களுக்கு இங்க கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமே எப்படி இருந்தா சஃபில் பண்ணி கொடுத்திருக்காங்க அந்த சஃபில் பண்ணதை நம்ம கரெக்டா அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னால பேசிக் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் இங்கிலீஷ்ல பேசிக்கான சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வரும் அப்புறம் வெர்பு வரும் அப்புறம் தான் ஆப்ஜெக்ட் வரும் அதே தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா சப்ஜெக்ட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் வரும் அப்புறம் தான் வேர்பு வரும் அப்ப பாருங்க நம்ம என்ன பேட்டர்ன் அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் எஸ் பாருங்க <laughs> gives the milk the cow gives milk next fifth one paringa beautiful this rose is a yeah. this rose is a beautiful alladhi this is a beautiful rose rendu method la sollala paringa this rose is a beautiful nu sollala alladhi this is a beautiful rose clear now well done நெக்ஸ்ட் ஸ்டூடண்ட் ஆக்டிவிட்டி 2 கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க அதுல என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு பாத்துறலாம் பாருங்க த டீச்சர் ரைட் சம் சென்டென்சஸ் ஆன் த பிளாக் போர்டு ஷி பிரிப்பர்ஸ் த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் இன் கார்ட்ஸ் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் ஆப்ஜெக்ட் இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அட்ஜென்ட் ஸோ கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு அதனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் என்னது எஸ்விஓ ஐஓ டிஓ ஏசி இதை வச்சு உங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்குறாங்க பாருங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எஸ்வி ஐஓ டிஓ பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு சென்டென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சென்டென்சஸ் அதை நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண போப்போம் ரவி கேவ் மீ ஸ்வீட்ஸ் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பிட் பண்ண கத்துக்கணும் அதற்கு முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு வாக்கியத்துல வெர்பு எதுன்னு தெரியும் இப்ப கேவ் அப்படிங்கிறது வெர்புனா வெர்புக்கு முன்னால வரக்கூடியது சப்ஜெக்ட் பின்னால அங்க வரக்கூடியது ஆப்ஜெக்ட் அப்ப ஆப்ஜெக்ட் வர்றப்ப இங்கேயும் ஆப்ஜெக்ட் இதுல நம்ம வந்து ஒன் டூ த்ரீ மெத்தட் அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட் நம்மளோட சேனல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த மெத்தட் உங்களுக்கு நான் சொல்றேன் சொன்னா உங்களுக்கு நிச்சயமா புரியும் சோ பாருங்கன்னா இது ரவிங்கிறது ஒன்னு கேவ்ங்கிறது ரெண்டு மீங்கிறது மூணு ஸ்வீட்ஸ்ங்கிறது நாலு இப்ப வெர்ப பிக் பண்ணியாச்சு இந்த ஒன்னுக்கும் மூணுக்கும் நல்லா கவனிக்கணும் ஒன்னுக்கும் மூணுக்கும் லிங்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதற்கு பெயர் காம்ப்ளிமெண்ட் 
அப்படி லிங்க் இல்லைன்னா அதற்கு பேர் ஆப்ஜெக்ட் இங்க ரவி ரவிங்கிறது ஒரு ஆளு நீங்கிறது வேற நான் அப்ப ரெண்டுக்கு தொடர்பு இருக்கா தொடர்பு இல்லைன்னா அதற்கு பேர் ஆப்ஜெக்ட் இப்ப மூணுக்கும் நாலுக்கும் பார்க்கணும் மூணுக்கும் நாலுக்கும் தொடர்பு இருந்தால் அதற்கு பேர் நாலாவது காம்ப்ளிமெண்ட் அப்படி தொடர்பு இல்லைன்னா ஆப்ஜெக்ட் அப்ப ஒரு சென்டென்ஸ்ல ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு பர்சன்ஸ குறிச்சிச்சு அப்படின்னா அந்த பர்சனை குறிக்கிறதுக்கு இன்டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு திங்ஸ குறிச்சா அதுக்கு பேரு டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் சேமஸ் டு த செகண்ட் சென்டென்ஸ் த மேனேஜர் கேவ் த ஒர்க்கர்ஸ் தேர் போனஸ் அப்ப மேனேஜர் என்ன கொடுத்தாரு போனஸ் கொடுத்தாரு யாருக்கு கொடுத்தாரு அந்த ஒர்க்கர்ஸ்க்கு அப்ப த மேனேஜர் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் கேவ்ங்கிறது வேர்பு த ஒர்க்கர்ஸ்ங்கிறது ஐஓ தேர் போனஸ் அப்படிங்கிறது டிஓ இதை நீங்க ஒன் டூ த்ரீ போட்டு ஸ்பிளிட் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அடுத்து எஸ்பி ஓசிய வச்சு பிக் பண்ண சொல்லிருக்காங்க திஸ் நியூஸ் மேட் மீ ஹாப்பி இப்ப இதை நான் சொல்றேன் பாருங்க உங்க வெர்பு என்னது மேட் அப்படிங்கிறது வேர்பு கிளியர் நினைக்கிறேன் வெர்புக்கு முன்னால வெர்புக்கு பின்னால ஒன் டூ த்ரீ போட்டுருவோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ ஒன்றுக்கும் மூணுக்கும் தொடர்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் இங்கே த நியூஸ் இங்கே மீ ரெண்டுக்கும் தொடர்பே இல்லை அப்போ இது சப்ஜெக்ட் இது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே தான் நம்ம வெறுப்புனு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ மூணுக்கும் நாலுக்கும் தொடர்பு இருக்கான்னு பார்க்கணும் மீங்கிற வார்த்தை அங்கே ஹாப்பிங்கிற வார்த்தை மீங்கிறது யாரை குறிக்கும் யார் சந்தோஷமா இருக்கா நான் தான் ஏன் சந்தோஷமா இருக்கேன் யார் சந்தோஷமா இருக்கா நான் தான் அப்போ தொடர்பு இருக்கனால அதற்கு பேர் காம்ப்ளிமெண்ட் அப்போ எஸ் வி ஓ சி கிளியர் நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம சேனல்ல வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கிடைக்கும் அசைன்மெண்ட் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் வித் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பாருங்க மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபிஷ் என்ன பண்ணுது ஸ்விம் பண்ணுது அப்ப ஃபிஷ்ங்கிறதுங்க சப்ஜெக்ட் ஸ்விம் அப்படிங்கிறது வேர்பு அப்ப என்னது எஸ் வி செகண்ட் ஒன் பாருங்க பேர்ட்ஸ் ஃபிளை இன் த ஸ்கை பேர்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஃபிளை அப்படிங்கிறது வேர்பு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் இங்க என்னது இன் அப்படிங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் ப்ரிப்போசிஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு வார்த்தைகள் என்ன வந்தாலும் சரி அந்த வார்த்தைகள் அடிஷ்னல் ஐ மீன் அர்ஜென்ட் பாருங்க எஸ்பிஏ தேர்ட் ஒன் ஐ லைக் ஸ்வீட்ஸ் என்ன உனக்கு பிடிக்கும் என்னப்பா பிடிக்கும் ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்கும்ப்பா அப்ப எஸ்பிஓ ஃபோர்த் ஒன் சி இஸ் அ டான்சர் அப்ப யார் யா ஒரு டான்சர் யா அப்ப ஷி அப்படிங்கிறது யாரை குறிக்கும் டான்சரை குறிக்கும் ரெண்டு பேருக்கு தொடர்பு இருக்கா அப்ப எஸ்விசி பாருங்க ஃபோர்த் ஒன் எஸ்விசி ஃபிஃப்த் ஒன் த சாங் மேட் எஸ் ஹாப்பி எஸ்வி ஓசி இதை பத்தி நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸாம்பிளே பார்த்தோம் கிளியர் செகண்ட் ஒன் பாருங்க ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு ஃபைவ் சென்டென்சஸ் கொடுத்து அந்த சென்டென்சஸ்க்கான பேட்டர்ன் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பீஸ் கலெக்ட் ஹனி இதுல நான் உங்களுக்கு ஒன் டூ த்ரீ மெத்தட் போட்டு நான் சொல்லித்தரேன் பாருங்க இங்க பீஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் குளவின்னு சொல்லுவோம் தேன் குளவி இந்த ஹனி அப்படிங்கிறது ஒரு தேன் அங்க குளவி அப்படிங்கிறது டைப் ஆஃப் இன்செக்ட்ல போயிடும் ஹனிங்கிறது நம்ம ருசிக்கக்கூடிய ஒரு தேன் ஆயிடும் அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் தொடர்பு இருக்கா தொடர்பே இல்லை அதனால இது ஆப்ஜெக்ட் நடுவில் வர்றது வேர்பு அப்ப சப்ஜெக்ட் வேர்பு ஆப்ஜெக்ட் செகண்ட் ஒன் பாருங்க மோகன் இஸ் அன் இன்ஜினியர் மோகன் யாருப்பா இன்ஜினியர்ப்பா மோகன் யாருப்பா இன்ஜினியர்ப்பா தொடர்பு இருக்கா அப்படி தொடர்பு இருந்தா அதற்கு பேர் எஸ்விசி தேர்ட் ஒன் பாருங்க த சன் கிவ்ஸ் அஸ் லைட் த சன் அஸ் த சன் அப்படிங்கிறது கேலக்சியில இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிளானட் இங்க அஸ் அப்படிங்கிறாங்க அஸ்ங்கிறதுக்கு சன்னுக்கு ஏதாவது தொடர்பு இருக்கா தொடர்பு இல்லை அதனால ஆப்ஜெக்ட் லைட் யாருக்கு பா கொடுக்குது நமக்கு தான் பா கொடுக்குது லைட் யாருக்கு பா கொடுக்குது நமக்கு தான் கொடுக்குது அப்படி தொடர்பு இருந்தா உங்களுக்கு ஓசி அப்ப கியூஸ்ங்கிறது எஸ்வி ஓசி ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க ராஜா கேவ் எ கிஃப்ட் டு மீ இந்த பேட்டர்ன் உங்களுக்கு எஸ்வி டிஓ ஐஓ சார் எஸ்வி ஐஓ டிஓ தானே சார் பார்த்துருக்கோம் பாருங்க ராஜா கேவ் மீ எ கிஃப்ட் இப்படி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் பேட்டர்ன் எஸ்வி ஐஓ டிஓ இந்த மாதிரி மீ அப்படிங்கிறது இந்த திங்ஸுக்கு அப்புறமா அலாங் வித் வேர்டு டூ ஓட சேர்ந்து வந்துருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் அதை ஐஓன் டிக்ளேர் பண்ணி அடுக்க டூங்கிறது ப்ரிப்போசிஷன் அப்ப ஏன்னு போடக்கூடாது இந்த பேட்டர்ன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த ஃபோர்த் ஒன் ரெண்டு உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேஷன் கொடுத்திருக்கேன் பாத்தீங்களா இதற்கு பேட்டர்ன் என்ன எஸ்வி ஐஓ டிஓ இங்க கிஃப்ட்ங்கிற வார்த்தை முன்னால வந்திருக்கு மீங்கிற வார்த்தை பின்னால போயிருக்கு அலாங் வித் வேர்டு டூ அதனால எஸ்வி டிஓ ஐஓ பிப்த் ஒன் பாருங்க சுபா சிங்ஸ் ஸ்வீட்லி எ வேர்டு எண்டிங் வித் எல்வை இதை மனப்பாடம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வார்த்தையானது எண்டிங் வித் எல்வைல வந்தா ஏ அப்ப சுபா சிங்ஸ் ஸ்வீட்லி
stable inga hungry da correct pattern svc third one parenga the song made us and the paadal engala eppadi aakichu sandosham aagichu appa pattern svoc fourth one parenga ravi gave me a pen ravi kodutharu enakku or pen inga parenga a pen pattern svivo ena school irukku a pen irukku one out irukku anga correct ana answer என்னது எப்பெண் பிப்த் ஒன் பாருங்க வி விசிட்டட் டேஸ் என்னது விசிட்டட் இங்கிலாந்து எஸ்விஏ ஃபோர்த் ரோமன் பாருங்க ஃப்ரேம் சென்டென்சஸ் ஃபார் த கிவன் சென்டென்ஸ் பேட்டர்ன் பேட்டர்ன் கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சு அதுக்கான சென்டென்ஸ் நம்ம மேக் பண்ண போகிறோம் என்ன சென்டென்சஸ் வேணால் நீங்கள் எழுதிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு ஃபைவ் சாம்பிள் எழுதிருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எஸ்விசி ஏன்னா நீங்கள்லாம் யார் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போ எஸ்விசி எஸ்விஐஓடிஓ மை அங்கிள் கேவ் மீ எ பென் மாமா எனக்கு பேனா கூட ஆல்ரெடி நான் சொன்ன இதை பற்றி உங்களுக்கு அடுத்து பாருங்க எஸ்விஓ ஹி லைக் ஸ்வீட்ஸ் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கும் ஸ்வீட் பிடிக்கும் அப்போ எஸ்விஓ ஃபோர்த் ஒன் பாருங்க எஸ்விஓசி தி எலக்டட் அமலன் எ டீம் கேப்டன் என்னது அமலனை நாங்க தேர்வு பண்ணணும் என்னவா டீம் கேப்டனா என்னவா டீம் கேப்டன் அப்ப அமலனுக்கும் கேப்டனுக்கும் டீம் கேப்டனுக்கும் தொடர்பு இருக்கு அதனால ஓசி பிப்த் ஒன் பாருங்க ஏ எஸ் வி ஐ ஓ டி ஓ எஸ் டுடே ஸ்வேதா கிஃப்டட் மீ எ கோல்டு வாட்ச் ஸ்வேதாங்கிற பொண்ணு எனக்கு ஒரு கோல்டு வாட்ச் கொடுத்தா நேத்து அப்ப ஏ எஸ் வி ஐ ஓ டி ஓ கிளியர் நினைக்கிறேன் பிப்த் ரோமன் வாங்க Construct two sentences for SV, SVO, SVA and SVOA patterns using the table. You can see two sentences in the table. 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 First, SV. SV, I read. Second one, we sing. Third one, he plays. That is the SVO. First one, I play cricket. Second one, he draws a picture. Third one, they sing a song. Third one, see. Third one, first one, we played yesterday. Second one, you sing in the noon. Third one, we, he will sing tomorrow. At the final, we will be SVOA. Parang, SVOA la, first one, she will build a house tomorrow. Second one, they sang a song last year. Third one, you will tell a story next week. Fourth one, he plays cricket in the noon. So, if you want to see this sentence pattern, you can see our channel and see our video on our channel. If you teaching to teach us, you can see us. Subscribe and click on the bell button. If you skip our video, you can see us. If you skip our video, you can see us. If you skip our video, you can see us. If you skip our video, you can see us. If you skip our video, you can see us.